na pengine kwa kuanza tu maswali ambayo wakenya wanajiuliza kubwa zaidi ni kwa nini mmejiuzulu na kwa nini sasa uh, ningependa kuambia wakenya kwamba eh, tayari watu wameanza kuzungumzia kwamba tunajiuzulu sababu ya sio chiloba na ninataka kurekebisha swala hili hapa mwenyewe kwa sababu mimi mwenyewe ndio nilisoma ile statement um, kumbuka kwanza chiloba alipewa hii live wakati mimi nilikuwa niko Dubai kwa hivyo sina sababu ya kusema na jiuzulu sababu ya swala hilo na sisemi kwamba na jiuzulu kwa sababu nataka kumtetea chiloba na sijiuzulu nikisema kwamba chiloba hana makosa na sitaki kusema pia hawa wenzangu commissioners waliotaka kwamba chiloba aende mapumzikoni katika hii miezi mitatu pia kwamba wamefanya e, jambo ambalo ni la kuudhi lakini nataka kusema hivi uh, katika uongozi wa serikali kuna mikakati imeekwa na inakubalika kufanya mambo fulani nilipokuwa dubai nilikuwa ninasoma na nikiangalia sababu za kumpeleka bwana e, chiloba nyumbani na kitu kimoja nilijiuliza haraka ni ya nini kwa sababu ninavyozungumza saa hii e, auditor general yuko IBC anafanya external kitu ambacho ni cha undani sana auditing ya 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 tume, ya tume yote na mtu aliyekuwa anatakana ajibu haya maswali ni chiloba sisi tunamtoa ofisini ni nani atajibu haya maswali kwa hivyo kitu kimoja niliporudi nilitaka tu nielezwe na nikashawishi nika, nika sana hao wenzangu watatu ni peni ujumbe ama ufahamu mlionao ambao mimi sina wa kuwa na suluhisho na kuchukua hatua kama hii na nikawaambia kumbuka kuna watu ambao si watume wako hapa wanafanya jambo lile mnasema limefanywa. Mm -hmm. Kwa nini tusimpatie nafasi? Aje ajibu maswali yake mwenyewe. Sababu huyu mtu tukimtoa ofisini ni nani tunataka ajibu ya maswali? Ni vyema aje ajibu maswali yake mwenyewe. Kisha saa hiyo tutangojea ripoti ito itoke. Ile ripoti ikitoka alafu tena tutauliza auditors, haya ma maswali yenu mliouliza yamejibiwa vyema. Alafu wakituambia a a Maswali haya tumeyauliza hayajajibiwa kulingana na vile mm -hmm. sisi tunajua. Kwa hivyo kweli kuna mushkili. Mm -hmm. Wajua saa hiyo tungekuwa na document mm -hmm. ambayo itatusupport miaka 22. Kwa hiyo kimsingi commission wanachosema ni kwamba uh, hatua ya kumpeleka kwa likizo lazima Ezra Chiloba ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa IEBC kwa mtazamo wako mwenyewe ilikuwa kwanza ni makosa kwa kwa pande mmoja lakini pili ulidhani kwamba palikuwa na haja ya Chiloba kubakia ofisini kabla ya uamuzi huo kuchukuliwa. Sisemi ni makosa. Nataka nielewe vizuri swali. Nasema njia iliyotumika. Hii haraka ni ya nini? Wajua swali kama hili ni zito sana. Ambapo ingehitaji kwanza sote tuweko, tulizungumzie. Na kama kuna kile kitu ambacho unaona wewe wakijua na misiki juu, mbona unataka kuniambia wewe wataka tu nikubali Chiloba aende nyumbani? <coughs> ukweli ni kwamba hilo jambo siku mm. na, 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 na bila shaka kadhia ya chiloba kufu, kufukuzwa kwenye tume ama kutakiwa kwenda kwenye likizo lazima si gen na hisi mara ya kwanza Kabisa. na wengi wanasema kwamba madudu ndani ya IBC yameanza uh, kujitokeza nje nyuma huko hata kabla ya uchaguzi wa mwaka uliopita na itakumbuka kwamba Oktoba 18 kamishna mwingine uh, bi Rosalie na kombe alijiuzulu baada ya kuondoka nchini na kuelekea Marekani Nyinyi mmeingia ofisini tarehe moja Januari mwaka 2017. Uh, takriban mwaka mmoja baadaye, pengine miezi michache tu baada ya mwaka mmoja kutimia, haya yanaonekana sasa tume kulingana na na na, na vipengele vya kisheria tume haipo tena na haiwezi kufanya maamuzi makubwa. Nini haswa kinakula tume ya uchaguzi? Uh, ukweli ni kwamba eh, kwa vile mimi sio hati nimepewa ruhusa ya kuchunguza hasa kinachotula lakini mimi nitasema tu katika mtizamo wangu siwezi jua kama kila mtu atakubaliana na mimi na sitaraji kila mtu akubaliane na mimi lakini ukweli ni kwamba mimi kama kiongozi hasa nikiwa na kiongozi mwenzangu kwanza kitu cha kwanza huwa sipendi kuona kiongozi wangu akianguka kabisa na nakwambia ukitaka hata umuulize chairman wangu 
mimi ni mmoja wa wale commissioners ambazo ambaye nimekuwa nikimshika mkono chairman kwa nguvu tena sana na wakati mwingine angetaka nimwambie hapana huu wakati si mzuri hili jambo wacha tulizungumzie na ni mtu ninaamini kwamba kiongozi wangu afaulu kwa hivyo sitaki kuzungumzia ni nini kinachotula lakini mimi nataka kuzungumzia kwamba kama ni kujaribu tufauli kama commissioners mm -hmm. nimejaribu na ninajivunia mm -hmm. kwa sababu kama ni kusema watu wajiuzulu watu wengine washaanza kuuliza na ni swali umeona hapa huyu msikilizaji msikiliza, akiniuliza mm -hmm. ukweli ni kwamba mimi kama kiongozi siwezi kujiuzulu kiholela mm -hmm. kwa wakati huu nikijiuzulu na jiuzulu kwa sababu ya hii serikali mm -hmm na jiuzulu kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Mm -hmm. Na ule wakati mwingine si kujiuzulu kwa sababu bado ya mm -hmm. nchi yetu ya Kenya. Mm -hmm. Ule wakati tungeanza kujiuzulu, ukweli ni kwamba uchaguzi aunge aunge fanyika. Je, ningekuwa itsaidia nini nchi hii? Na mshukrani sana. Tutakuwa yeah. tunaendelea bila shaka na na, na mjadala huu. Uh, Mheshimiwa Nyonka, mm -hmm. uh, wewe kama mbunge kama mwanasiasa bila shaka tukio hili la leo asubuhi lina athari kubwa sana ya kisiasa. Kumbuka katika kambi yenu upinzani wakati wa uchaguzi miongoni mwa mambo ambayo mmekuwa mkizungumzia ni mageuzi katika mfumo mpana wa uchaguzi humu nchini. Je, hatua ya Bimochanya na wenzake uh, ndugu Kurgat na na, na vile vile uh, a uh, commissioner mwingine ambaye amejuzulu naibu mwenyekiti uh, nkadha maina mm -hmm. ni jambo ambalo umelitarajia ume na umepokeaje wewe kama mwanasiasa kwa kusema kweli swali hili jambo limethibitisha mambo ambayo yalitokea wakati wa uchaguzi huu uliopita uh, dada kombe alipokuwa akizungumza alisema tume hii ukiangalia vile inafanya kazi hatuelewani hatusikizani na inaonekana tume jigawa katikati na kuna shida. Jambo la pili ningependa kusisitiza hapa ni kuwa ukiangalia tukio fulani ambao lilitokea ni wakati koti iliamua kusema kuwa chebukati ndiye atakuwa kikatiba ndiye atakuwa mwenyewe ambaye atakata kauli kama kwa maswala yale ambayo yanaisumbua tume hili. Ndio atazungumza na wale wengine ambao wanafanya kazi chini yake lakini uamuzi wa koti ulioumpa chebukati nafasi ama fursa kikatiba kuamua kwa haya maswala ambayo yatakuwa yanaisumbua yana hii tume nadhani mimi kwangu sikuwa na wao lakini nadhani ndio ndilo jambo ambalo limefanya akawa na nguvu zaidi kuliko makamishi na wengine jambo la tatu sisi kwa upinzani tumekuwa tukisema hivi wakati ambako una commissioner mmoja ama wawili wameamka wanasema hizi kura vile mnavyojipanga vile mnavyotaka kufanya kazi vile hizi kura zimeandaliwa hatuoni kama utafaulu kuwa na uamuzi ama uchaguzi ambao utakuwa ni wenye heshima ambao hauna tashwishi mm -hmm. hauna ambao ambao utakuwa na unakubalika mahala tuko baada ya mheshimiwa Raila na mheshimiwa Uhuru kushikana mkono kusema tumekuwa na shida hapa lakini sasa acha tuzungumze mm -hmm. inaenda umbali wa kuonyesha kuwa wao wenyewe wanajua shida tuliyoko hapa Kenya saa hii mm -hmm. imetokana na tume ya uchaguzi. uchaguzi. Asante sana. Tutakuja kwa hilo. Profesa umefuatilia siasa za za humu nchini kwa muda mrefu sana. Uh, umekuwa uki, ukitoa maoni yako na kuandika makala mbalimbali kuhusiana na siasa za humu nchini. Bila shaka hatua ya leo itakuwa na athari pana sana kisiasa uh, kwa wale ambao wamekuwa wakizungumzia mageuzi na uozo hata katika taasisi na mfumo mzima wa uchaguzi. We unazungumziaje tukio la leo? Asante uh, sana. Kwanza waacha nimpe commissioner pongezi ya. Kwa kufanya jambo la kufaa maana tulikuwa tunatarajia wengine wakati tuliona kuna marumbano huko ndani ile dalili yenyewe ati kuna marumbano ndani ni kaonyesha ati commission yenyewe iko na tabu na haiwezi endelea hivyo tulikuwa tuna tunangojea tu ni nani atajiuzuru <laughs> wakati gani uh -huh. na wamejiuzuru hawa ambao wamejiuzuru kwa sababu ilikuwa inafaa lakini tukitoka hapo sasa kuna mtindo huu nchini ati commission ya uchaguzi kiingia hata himalizi muda inaanza kuchimbwa siku hiyo hiyo na hivyo nasema maana nishaona uh -huh. saa zingine commission yenyewe haipati nafasi ya kufanya kazi vilivyo kwa sababu ya kuchimbwa kisiasa kutoka nje uh -huh. na saa zingine ndipo wanaonekana ati kama labda wanaegemea upande mmoja uh -huh. upande mwingine 
labda anajaribu kujibu maswali yengine ambayo haifai lakini lazima wajibu <laughs> na vitu kama hivyo sasa wakifanya hivyo wanaonekana kweli kuna wana yeah. shida huko ndani. Kwa sasa tuna makamishi na watatu ambao wamebakia. Mm. Tuna mwenyekiti Mheshimiwa Ndugu Afula Chebukati, tuna vile vile kamishna Abdi Gulie na vile vile tuna kamishna Boya Mulu ambao wamebakia. Yeah. Uh, kisheria hawawezi kufanya maamuzi yote muhimu. Mm. Nini sasa hatma ya tume hii? Sasa wakati huu mpira uko kwa wabunge. Mm -hmm. Na tuna mbunge hapa. Sasa mshamshia onyoka mna kazi kubwa. Nakubali. Na tutajiandaa wakati. Tutajiandaa. Mujaze hizo vitu mm -hmm. au lakini vile kunasemekana. Mhm. Mm Komishna yote yende. Eh? Mm -hmm. Yote yende. Lakini mm -hmm. ndio nini? Tuanzie upya. Mm -hmm. Na tu, na tunataraja team wa Kenya wenye heshima. Mm -hmm na wana, wanao wanajiamini ndio na wanao aminika kujiamini na kuaminika uh -huh. watachaguliwa na wape ruhu, nafasi si ruhusa uh -huh. wapewe nafasi <laughs> ya kufanya kazi maana muda mwingi uh -huh. hatupei commissioner nafasi ya kufanya kazi asante sana